നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതമാധ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇടുക്കിയിൽ പെരിയാർ കയ്യേറി അനധികൃത നിർമ്മാണം സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വള്ളക്കടവിൽ സ്ഥലത്ത് സബ് കളക്ടറുടെ പരിശോധന തൊടുപുഴയിൽ പഴം സംഭരണശാലയിൽ തീപിടുത്തം അപകടം വെൽഡിംഗ് ജോലിക്കിടെ നവരാത്രി പൂജയ്ക്കൊരുങ്ങി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളുമായി ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം നാളെ കളിക്കാവിളിയിൽ സ്വീകരണം ശക്തമായ മഴയിൽ കുട്ടമ്പുഴയിൽ നിരവധി വീടുകൾ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ആദിവാസി ഊരുകളും ഒറ്റപ്പെട്ടു ഇരുപതാമത് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് കോതമംഗലത്ത് തുടക്കം മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കായിക താരങ്ങൾ ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാർ വള്ളക്കടവിൽ പെരിയാർ നദി കയ്യേറി അനധികൃത നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയ കെട്ടിടത്തിൽ വീണ്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് സബ് കളക്ടർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രിൻസ് ചേർന്നു പ്രിൻസ് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ വലിച്ചു കീറിയ ശേഷമാണ് അവിടെ വീണ്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സബ് കളക്ടറുടെ സന്ദർശന ശേഷം വിഷയത്തിൽ യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലേ സെമി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇടുക്കി വണ്ണിപ്പിയാറിന് സമീപം വള്ളക്കടവിൽ പിയാർ നദി കയ്യേറിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നാട്ടുകാർപ്പെട്ടത് ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ മഞ്ചുമല വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകി തുടർന്ന് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ തുടർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല എന്നാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ നിർമ്മാണം വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ വീണ്ടും പരാതിയുമായി എത്തിയതും തുടർന്ന് സബ് കളക്ടർ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുകയും നിർമ്മാണം തുടരുന്നതെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിർമ്മാണങ്ങൾ പൊളിച്ചിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് മഞ്ചുമല വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് മോ വധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തുടർന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റോപ്പ് മോ കീറിക്കളയുന്ന സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി എന്തായാലും പെരിയാർ നദിയിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ തൂണുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടോടെ ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് വള്ളക്കടവ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വെള്ളം എത്തുന്നത് വള്ളക്കടവിലാണ് പലപ്പോഴും ഡാം തുറക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ വള്ളക്കടവിലെ പുഴയോടത്തോടുള്ള ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം ഈ പ്രദേശത്ത് സ്പൈസസ് വ്യാപാരത്തിനായി ഒരു സ്ഥലം ഭൂമി പാട്ടത്തിനെടുത്തിരുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുഴ കയ്യേറിയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും സി പി എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ വില്ലേജ് അധികൃതർ റവന്യൂ അധികൃതർ നടത്തി വരികയാണ് നിലവിൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ നമ്മളോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില്ലേജ് അധികൃതർ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളടക്കം നൽകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പ്രിൻസ് സി പി എം പ്രാദേശിക ഘടകത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പിന്തുണ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പ്രിൻസ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണമൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് എം ഈ തീർച്ചയായും പല ഇടുക്കിയിൽ പല മേഖലകളിലും നിർമ്മാണ നിരോധനം അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് വലിയ തോതിലെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് അമർഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പെരിയാർ നദിക്ക് നദിയുടെ തീരത്ത് സർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഈ പ്രദേശത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നദിക്ക് നദിയിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് പല തവണ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ് കളക്ടർ ഈ പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തുകയും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥരോടും അടക്കമുള്ളവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം നാട്ടുകാരുള്ള അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ
മഞ്ചുമല വില്ലേജ് അധികൃതർ തുടർ നടപടി കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ഇവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാവുകയും എന്നാണ് കരുതുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് തൊടുപുഴയിൽ പഴം സംഭരണശാലയിൽ തീപിടുത്തം വെങ്ങല്ലൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീ അണച്ചു എൻ എഫ് സി എഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് സെന്ററിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് കെട്ടിടത്തിലെ വെൽഡിംഗ് ജോലിക്കിടെയായിരുന്നു തീപിടുത്തം തൊടുപുഴ മൂലമറ്റം കല്ലൂർക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാല് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ശ്രമിച്ചാണ് തീ അണച്ചത് നവരാത്രി പൂജയ്ക്കായി പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളുമായുള്ള ഘോഷയാത്ര തുടങ്ങി ശുചീന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഗ്രഹത്തെ ഇന്നലെ പത്മനാഭപുരത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം പതിനാലിന് വൈകിട്ട് വിഗ്രഹ ഘോഷയാത്ര തലസ്ഥാനത്തെത്തും പത്മതീർത്ഥക്കരയിലെ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ പൂജ വയ്ക്കും ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് കേരള തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി തമിഴ്നാട് ദേവസ്വം ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ രത്നവേൽ പാണ്ഡ്യൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നാളെ രാവിലെ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയായ കളിക്കാവിളയിൽ സംസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായ സ്വീകരണം നൽകും തുടർന്ന് നെയ്യാറ്റിങ്കര ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര സംഘം ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും കോതമംഗലത്ത് ഇന്ന് പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഉരുളൻ തണ്ണിയിലും അട്ടിക്കളത്തും റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി വീടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ് ഉരുളന്തണ്ണിയിലെ ഒന്നാം പാറ മൂന്നാം ബ്ലോക്ക് ആറാം ബ്ലോക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി അടിക്കളത്തും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് പിണവൂർകുടി പന്ത്രപ്പ ആദിവാസി കോളനികൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു ഇടുക്കിയിൽ കാറ്റിൽ നിന്നും സൌരോർജത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് രാമക്കലമേട്ടിൽ വിൻഡ് മില്ലും സോളാർ പാനലുകളും ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഫ്ളോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റും സ്ഥാപിച്ചാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് രാമക്കലമേട്ടിൽ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച അഞ്ച് കാറ്റാടികളുടെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് രാമക്കൽമേട് നെടുങ്കണ്ടം കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ എൺപത് മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവുമെന്നാണ് അനർട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഏക്കറോളം ഭൂമിയും ഇവിടെയുണ്ട് നിലവിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മെഗാവാട്ട് ആകെ ശേഷിയുള്ള അഞ്ച് യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മെഗാവാട്ടാണ് ആകെ ഉൽപാദനം രാമക്കൽമേട്ടിലെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഉടുമ്പൻചോല ചതുരംഗ ാറ മേഖലകളിലെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പഠനം നടത്തും രാമക്കലിലെ സോളാർ പ്ലാന്റ് വിപുലീകരിച്ച് അൻപത് മെഗാവാട്ടും ഇടുക്കി ജലസംഭരണിയിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് മുന്നൂറ് മെഗാവാട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം ആകെ നാനൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ട് ഹരിത ഊർജ ഉൽപാദന സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇവിടെ ഉൽപാദിക്കുന്ന വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള പ്രസരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനായി ഒരു ഹരിത ഊർജ ഇടനാഴി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ നൂറ്റി മുപ്പത് മെഗാവാട്ടിന്റെ പ്രസരണശേഷി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഗ്രിഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഹരിത ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അനർട്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രാമക്കൽമേട് പവർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഭാഗമായ അഞ്ച് സ്വകാര്യ സംരംഭകരാണ് പുതിയ അഞ്ച് കാറ്റാടികൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോവാട്ട് വീതം ശേഷിയുള്ള മൂന്ന് യന്ത്രങ്ങൾ കൂടി ഉടൻ സ്ഥാപിക്കും രാമക്കൽമേടിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കാറ്റാടികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ എം എം മണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുങ്കണ്ട ഇരുപത്തിയാറാമത് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് കോതമംഗലം എം എ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തിരുത്തെളിഞ്ഞു പതിനാല് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കായിക താരങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇനങ്ങളിൽ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടക്കുക ഡി ഹണി ജി അലക്സാണ്ടർ
അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായി കൊല്ലം മൺട്രോത്തുരത്തിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ദുരിതത്തിൽ ഇരുവശങ്ങളിലെയും കായൽ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർമ്മിച്ച റോഡ് തകർന്നിട്ട് നവീകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ വിദേശികൾ പോലും മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ് മൺറോ തുരുത്ത് ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള എസ് എസ് വളവ് റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ അടർന്ന അപകടക്കെണിയാണ് ഈ റോഡിപ്പോൾ ഇതുവഴി വേണം മൺറോ തുരുത്തിലെ റിസോർട്ടുകളിലേക്കും ഹോം സ്റ്റേകളിലേക്കും എത്താൻ അത് ഒരു സാഹസം തന്നെയാണ് നിരവധി പരാതികൾ നാട്ടുകാർ നൽകിയിട്ടും ഒരു നടപടിയുമില്ല ഈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക അവിടെ വരുമ്പോഴേ പേടിയാവും ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ വണ്ടി വണ്ടി വരാനാലും ഏത് രീതി വന്നാലും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്കും മോശമായി കിടക്കുന്ന ഒരു റോഡായത് ഇഷ്ടംപോലെ ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ജനം വരുന്നത് വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ കായലേറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റോഡിലേക്കും വെള്ളമെത്തും ഇവിടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്ലാത്തതും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് തുരുത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർ നിരാശരായി മടങ്ങുകയാണിപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് മൺറോ തുരുത്ത് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം ഉപജീവനമാക്കുന്ന നാട്ടുകാരും നിരവധിയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ജീവിതം കൂടി കഷ്ടത്തിലാകും അതുകൊണ്ട് അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ളവർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃത്താല ഞാങ്ങാട്ടീരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം റോഡിലെ കുഴിയിൽ വാഴ നട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്തിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഞാങ്ങാട്ടിരി അമ്പലം ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപമുള്ള റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് ഗുരുതരമായി പരിക്കുപറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടെ അപകടമുണ്ടാവുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണം പതിവ് കാഴ്ചയായി അപകടങ്ങൾ മാറി ഇതോടെയാണ് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ കെ ഫാറൂഖ് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് കൊപ്പത്ത കെ ഹാരിസ് റിയാസ് കലൻ ഫാരിസ് തങ്ങൾ കെ അനിൽ ടി കെ യൂസഫ് വി പി അഷ്റഫ് ഹാരിസ് ടി കെ എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി ഇടുക്കി പുളിയൻമല കുട്ടിക്കാനം മലയോര ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി കെ എസ് ഇബിയുടെ തടസ്സവാദം റോഡ് കടന്നു പോകുന്ന വെള്ളിലാങ്കണ്ടം മൺപാലം നവീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ മണ്ണിളക്കിയുള്ള നിർമ്മാണം നടത്തരുത് എന്ന് കാട്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി കത്ത് നൽകി ഹൈവേ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായി കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചപ്പോഴാണ് ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയും വൈദ്യുതി വകുപ്പും എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയത് മൺപാലം അപകട നിലയിലായിട്ടും ബലപ്പെടുത്താൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത വൈദ്യുതി വകുപ്പാണ് നവീകരണത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപമുണ്ട് പല തവണ സമീപിച്ചിട്ടും ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കാമെന്നാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന മറുപടി എന്നാൽ മാസം രണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും മറുപടിയുണ്ടായില്ല ഈ വർഷം റിസർവോയറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂല സമയമാണ് കെ എസ് ഇ ബി വരുത്തുന്ന കാലതാമസം മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണത്തെയും ബാധിക്കുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം മലയോര ഹൈവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ വികസനമാണ് ആ വികസനത്തിനെതിരായിട്ട് നാട്ടിലെന്ത് വികസനം വന്നാലും അതിനെതിരായിട്ടൊരു 
തടസ്സവുമായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അടിയന്തിരമായിട്ട് സർക്കാർ തലത്തിൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മലയോര ഹൈവേയുടെ പണികൾ കുഴൽപ്പാലം അടക്കം കഞ്ചാറ് അയ്യപ്പമൂൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴൽപ്പാലത്തിൻ്റെ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനാണ് ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നാൽ റിസർവോയറിന്റെ പരിധിയിലാണെന്ന സാങ്കേതിക വാദമുയർത്തിയാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കാതെ നിലവിലെ വ്യാസത്തിൽ തന്നെ കുഴലിട്ട മണ്ണുയർത്തി വീതി കൂട്ടി നിർമ്മിക്കാനാണ് മലയോര ഹൈവേ വിഭാഗവും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഷാബു കിളിത്തട്ടിലിന്റെ രണ്ട് നീല മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന നോവൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു സാഹിത്യ നിരൂപകൻ പി കെ രാജശേഖരൻ മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുക്കാടിന് നൽകിയാണ് പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിച്ചത് പ്രഭാഷകനായ പി കെ അനിൽകുമാർ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ഐ എസ് ആർഒ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണൻ മാതൃഭൂമി റീജിയണൽ മാനേജർ മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണം തള്ളി ജില്ലാ നേതാക്കൾ പണമിടപാടുകൾ എല്ലാം നടന്നത് സുതാര്യമായാണ് എന്നും വിവാദം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാനാണ് എന്നുമാണ് പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ വിശദീകരണം വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ഒരു കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതിയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത് ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്ക് എടനാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പതിനേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു നഷ്ടപരിഹാരമായി തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഈ പണത്തെ ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം പണം ആരോപണ വിധേയൻ എടനാട് കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെന്ന് വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി കേരള ബാങ്കിന്റെ പയ്യന്നൂർ ശാഖയിൽ നിക്ഷേപിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം ഇതാണ് ജില്ലാ നേതാക്കൾ തള്ളിയത് കുഞ്ഞുമംഗലത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും വിളിച്ചിരുത്തി മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ പൊതുവായ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ഇത് രണ്ടുപേരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് കാരണമാണ് അവർക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റിയത് ആ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കാശ് കേരള ജില്ലാ ബാങ്കിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അലാട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യാർത്ഥം കുറച്ച് തുക മാറ്റിയത് അല്ലാതെ അത് അഴിമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇടനാട്ടെ എം പി മധുസൂദനാണ് പരാതി നൽകിയത് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പോലീസ് കേസും എടുത്തിരുന്നു നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പരാതിക്കാരൻ പരാതി പോലീസിന് നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല തുടർന്നാണ് മധുസൂദനൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പയ്യന്നൂർ നാട്ടുവർത്തമാനത്തിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള കോതമംഗലം വടാട്ടുപാറയിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നു പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് മേരാൻ സിറ്റി മുതൽ പലവൻ പടിവരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുക നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാന്തി വെള്ളക്കയ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റേഞ്ച് ഓഫീസർ വിനോദ് കുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കാസർഗോഡ് സഅദിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കി മെഗ ദഫ്മുട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു മിലാദ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദഫ്മുട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത് മുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ അണിനിരുന്നു കാസർഗോഡ് സാദിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തി മെഗാ ദഫ് ഒരുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം ദഫിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വന്നതോടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ദഫിനൊരുക്കിയത് എല്ലാ 
വർഷവും നടക്കുന്ന മീലാദ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മെഗാ ഗഫ് മേളയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എല്ലാ വർഷവും മീലാദ് പ്രോഗ്രാം നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഗഫ് മേള അങ്ങനെ നടക്കാറില്ല കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഗഫ് മേള നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഗഫ് ഒരുക്കിയത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും മെഗാ ദഫ് മേളയ്ക്ക് സാക്ഷികളായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിശീലനം നൽകാൻ കിളിയുടെ റിസോഴ്സ് സെന്റർ കോതമംഗലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരിശീലനങ്ങളുടെ പരിശീലന നിർവഹണത്തിനുള്ള ഓഫീസ് സംവിധാനമായാണ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുക കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എ എം ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സര അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എടപ്പാൾ ഗോൾഡൻ ടവറിൽ നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി സജിച്ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അക്കാദമി ചെയർമാൻ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി കെ ടി ജലീൽ എം എൽ എ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം പി അബ്ദുൾ സമദ് സമദാനി പി നന്ദകുമാർ എം എൽ എ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പൊന്നാനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി രാമകൃഷ്ണൻ എടപ്പാൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി സുബൈദ വട്ടംകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മജിദ് കഴുങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പട്ടാമ്പി നഗരത്തിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് പതിവാകുന്നു ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മേലെ പട്ടാമ്പിയിലാണ് പതിവായി പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് ഇതുമൂലം വഴിയാത്രക്കാരും വാഹനയാത്രക്കാരും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി കോടതിക്ക് മുൻവശത്തായാണ് നഗരസഭയുടെ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പാഴാകുന്നത് മാസങ്ങളായി ഇത് തുടരുന്നു പൈപ്പ് പൊട്ടിയ ഭാഗത്ത് റോഡിൽ വലിയ കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊഴുകി റോഡും തകർന്നു സദാസമയം വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഭാരവാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയി റോഡ് താഴ്ന്ന നിലയിലുമാണ് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ് അപകടങ്ങളും പതിവാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ നിരവധി പേർ ഇതുവഴി പോകുന്നുണ്ട് നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരും എന്നിട്ടും ഈ ദുരിത കാഴ്ച അവർ കാണുന്നില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളമൊഴുകുന്നത് കാരണം കാൽനട യാത്രക്കാരും സമീപത്തെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിപ്പോകണമെന്നതിനാൽ സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം പോലും കുറഞ്ഞതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ പല വാർഡുകളിലും കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് വെള്ളമിങ്ങനെ പാഴായി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടും അധികാരികൾ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാത്തത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട് ജെ സി ബിയിൽ പെരുമ്പാവ് ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രയത്നത്തിനൊടുവിൽ ആറാട്ടി അംഗം റോഡ് ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി എത്ര കിലോ ചന്ദനം കവർന്നുകൊണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് അരിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പൂതേരിപ്പാറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറച്ചു ദിവസം മുൻപും ചന്ദന മോഷണം നടന്നിരുന്നു മലയാളം അറിയാത്ത പ്രതിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവപര്യന്തം കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചയാളെ ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പ്രതി പ്രായക്കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിച്ച പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി സനത് റായിയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് പ്രതിക്ക് സംശയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം നൽകി ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ സനത് റായിയാണ് ഹൈക്കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത് കുന്നംകുളം ആലിന്തൈ പ്രദേശത്തെ ഹോളോബ്രിക്സ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന് സമീപം നടന്ന പ്രദീപ് റായ് കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തൃശൂർ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി സനത് റായ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത അപ്പീലിലെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിട്ടത് കുറ്റം ചെയ്തത് സനത് റായിയാണെന്ന സംശയത്തിനതീതമായി തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ല മലയാളം അറിയാത്ത സനത് റായിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള കുറ്റസമ്മത മൊഴിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ പി ബി സുരേഷ് കുമാർ പി ജി അജിത് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് അപ്പീൽ അനുവദിച്ചത് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ ശരത് ബാബു കോട്ടയ്ക്കൽ റെബിൻ വിൻസെന്റ് ഗ്രാലൻ എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായി സനത് റായിയെ തിരുവനന്തപുരം തുറന്ന ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സ്വ
കനത്ത മഴയിൽ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തറന്നതോടെ വാടക വീട് വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രമുള്ള ലതയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും താമസിക്കാനുള്ള വീടും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിതാപകരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് എനിക്ക് കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ ചെയർമാൻ സുരേഷ് സാറും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എനിക്ക് എന്തോ ചെയ്യണോ എന്തോ പറയണോന്ന് പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അറിയത്തില്ല അതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ അയൽവാസികളുടെയും വാർഡ് കൗൺസിലറുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിനെ കുറിച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പുറത്തുവിട്ട സർവേ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനും ഉടൻ ഉടൻ തന്നെ കത്ത് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഉറച്ച നിലപാടാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരുകൾ ഇടപെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമം കാണണമെന്നും ഡീൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൂന്നാറിൽ അൻപത്തിയേഴ് അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് നിർമ്മാണങ്ങൾ പട്ടയ ഭൂമിയിലും പന്ത്രണ്ട് നിർമ്മാണങ്ങൾ സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടും നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസും മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ കെട്ടിടങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാൽ മേഖലയിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയത് മൂന്നാർ ദേവികുളം കെ ഡി എച്ച് പള്ളിവാസൽ ചിന്നക്കനാൽ ബൈസൺവാലി ശാന്തൻപാറ വില്ലേജുകളിലായി അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ മുപ്പത്തിയാറ് നിർമ്മാണങ്ങൾ പട്ടയ ഭൂമിയിലും പന്ത്രണ്ട് നിർമ്മാണങ്ങൾ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറി നടത്തിയതാണെന്നും കണ്ടെത്തി ജില്ലയിലെ കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഭൂപതിവ് ഭേദഗതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ പട്ടയ ഭൂമിയിൽ വാണിജ്യ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ യാതൊരു രീതിയിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാടമം സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ രണ്ട് നിർമ്മാണങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ശാന്തൻപാറയിലെയും ബൈസൺവാലി ഇരുപത് ഏക്കറിലെയും സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാന്തൻപാറയിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുതൽ മത സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ കെട്ടിടങ്ങളും വ്യാപാര ഭവനുമടക്കം അനധികൃത നിർമ്മാണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും ഇടുക്കി കളക്ടർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഉത്തരവിറക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഈ പരിപാടി 